peleen. Los para por la calle y le dicen, no se peleen. Y es cierto, Horacio Rodríguez Larreta y Macri no están peleados. Ahí lo, lo, lo viste a Macri. Hablan por lo menos una vez por semana. Cada tanto se ven en persona e intercalan opiniones muy fuertes, ¿eh? discuten fuertes. ¿Qué discuten? Estrategia sobre cómo ganarle al populismo, a Cristina, al kirchnerismo, pero no solo por vencer en una elección, sino para que no vuelvan nunca más. Macri, por ejemplo, ¿cree que la catástrofe que está resultando este gobierno, porque es una catástrofe este gobierno, viajando a una inflación anual del 100%, ahora lo vamos a hablar con mi ley, una pobreza del 40% y un récord absoluto de argentinos que se van porque no tienen la más mínima esperanza, lo va a posicionar a él como el líder de la oposición. De hecho, dicen, cerca de Macri, que debido a la crisis, las encuestas empiezan a mostrar un leve crecimiento en su imagen positiva y una leve caída en su imagen negativa. Pero Macri no le termina de confirmar, a pesar de que hablan todo el tiempo, Horacio Rodríguez Larreta, si se va a presentar o no. Pero se mueve como un candidato, viaja por el país, está por presentar su libro, ¿para qué? Repite cada tanto, cuando habla con, con gente, con periodistas, que una interna la ganaría sin ninguna duda. Los argentinos somos tan geniales que ahora que ellos se están contagiando, nosotros comenzaremos 20 años a crecer. La Argentina va a ser una revolución de crecimiento porque estamos por empoderar a la gente en estas ideas. Estas ideas de libertad económica, libertad política, libertad de elegir, libertad de competir, porque cuando competís sos mejor. Le voy a saludar a Javier Milei y le voy a preguntar por Macri. Milei, buenas noches, ¿cómo va? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Le gusta lo que dice Macri? Me parece atinado. Después hay que tener el coraje para hacerlo. Mm. ¿Está de acuerdo con las ideas de Macri? Digo, no son de, no, Macri no tiene el monopolio. Sí. O sea, hay varios que, que recitamos la, la silla de la libertad sin fisuras desde hace tiempo. Mm. El tema es, no solo que hay que saber lo que hay que hacer, hay que saber, que saber cómo y hay que tener el coraje. Y hay que después hay que, en la transición hay que bancar los trapos y hay que ver quién se la aguanta o no. Los que estamos convencidos, estamos dispuestos a pagar ese costo. Hay otros que no. Mm. Bueno, Macri dice, el expresidente, que el próximo gobierno, recién lo hablaba con Javier Iguacel, va a recibir una herencia peor que la que heredó en 2015. Pero, Iguacel, los saludo, buenas noches. ¿Qué tal, buenas noches? Va a recibir una herencia peor que la... Lo estamos viendo, ya estamos peor, así que más gente de acá un año. Eh, pero eso no implica que lo que dijo Mauricio, o mismo Javier recién, no sea posible. Eh, dando vuelta a la situación, devolviéndole poder a la gente, hay muchas cosas que se pueden hacer. Tiene razón, Javier. Hay que animarse a hacerlo y hacerlo. Y da resultado. Me dicen, es un pueblo de 20.000 habitantes, Sarmiento. Sí, pero yo saqué Capitán 120 Sar... impuestos. En Sarmiento no se paga patente moto, no se paga derecho de construcción, no se paga guía de hacienda, no se paga cartelería en la calle, la habilitación comercial. Y fue el pueblo de la libertad. El único pueblo de la Argentina que en plena pandemia no convalidó los decretos de encierro. No los aprobamos y siempre estuvo abierto y siempre se pudo trabajar, salía al aire libre... En... Caminar en libertad, correr. Enseguida la, la sabemos. Dale. Está rápido para comunicar, ¿eh? como dice Macri. Bueno, eh, Macri también dice que el que asuma, quien asuma, va a tener muy poco tiempo para plantear un cambio real. Y entiende, y esa es lo que plantea Macri, no su estrategia, que lo tendrá que hacer con la expectativa de los primeros 30 días de gobierno y sin populistas disfrazados de antiquineristas. Horacio, en cambio, habla de un gobierno de amplio consenso donde estén representados, no sé, el 60 o el 70% de los votos. Y agrega, sin posiciones extremas, duras, ni grietas. Yo creo que la Argentina necesita acuerdos. La Argentina necesita conciliar. Lo último que necesitamos es grieta, agresiones, divisiones. Yo lo tomo como una cosa positiva, yo creo en eso. O sea, mi convicción es que tenemos que buscar acuerdos. Eso no quiere decir que te vayas a poner de acuerdo con todos. Yo con el kirchnerismo no me imagino poniéndome de acuerdo. Pero sí, la búsqueda del consenso para mí es un valor. O sea, la Argentina va a salir adelante si logramos trazar un plan que esté consensuado por una mayoría más amplia. No por todos, pero por una mayoría más amplia. Bueno, ¿y qué significa esto? En la mirada de Horacio Rodríguez Larreta, que convocaría a dirigentes de la oposición para integrar el Gabinete Nacional 
una vez confirmada la victoria. ¿Se entiende? Bueno, de nuevo, para integrar a dirigentes de la oposición en el Gabinete Nacional una vez confirmada la victoria. De hecho, yo creo que habrá hablado con varios ya. Le hace el peronismo racional, si hubiera alguno, o el liberalismo republicano. Si nos preguntan a nosotros, sabemos que la reta ya habló con más de uno. No sé qué le prometió. Y si tuviera que poner un nombre y apellido a quien seguramente no va a convocar o no quiere eh, eh, compartir, hay que ponerle el nombre de Cristina Kirchner o también el de Javier Milei. A quien Horacio Rodríguez Larreta, después lo vamos a, a, a conversar con él, considera una persona agresiva y de diálogo imposible. Cristina Kirchner. Es alguien que no, no le ha hecho bien a la Argentina. Creo que con sus, sus dogmatismos, fanatismo, una visión del mundo para mí antigua, digo, una visión que no va, que no, no promueve el progreso, no promueve el crecimiento, no ha habido crecimiento económico durante su gobierno, no es federal tampoco, ha habido un nivel de concentración de recursos en el gobierno nacional fenomenal. Javier Milei es... No creo en las agresiones, ha, sido, ha tenido actitudes muy agresivas conmigo, yo no creo eso, jamás le contesté con la misma moneda. No me engancho en agresiones. Creo que no le hace nada bien a la Argentina la política de la agresión. Creo que llevamos muchos años de agresiones y mira dónde estamos. Cuando vos dijiste es de otro partido, asumo que no lo imaginás de ninguna manera dentro del camino. Es de otro partido. De otro partido que haga, su, que haga su camino. Ahí está. Vamos a ver qué dice Mira y después, ¿no? Me hace reír. Peor aunque me... Hoy mandó un sticker, mi leite, lo voy, a, lo voy a decir. Perdón, Pancho, yo sé que la política es más, más señoral. Yo. Bueno, ah, no lo puedes ponchar, qué lástima. Ah, no se puede, es un sticker. Es, se supone que, no, se, se supone que mi ley atajando, pero que parece, no sé, este, pato filiol en sus mejores épocas. Vamos a ver, bueno. Ahora, ni Macri ni, ni Rodríguez Larreta son suicidas. No se van a pelear nunca abiertamente, lo decía recién Seferino. Porque saben que su propia base electoral los castigaría. Miren, eso mismo le acaba de pasar a Facundo Manes. Quien hace un par de semanas atacó a Macri de manera ideológica y también de manera personal en la cornisa. Lo que decía Manes sobre la causa del espionaje, esa causa, lo que dijo Manes, en la justicia no se comprobó, se cayó. Es grave que, siendo parte de Juntos por el Cambio, convalide algo que inventó el kirchnerismo, por lo menos en la justicia, que el propio Macri mandaba a espiar a sus aliados políticos. Ok. Dice bueno, que yo, la justicia no lo probó. Eh, yo creo que el populismo institucional es tan grave como el populismo económico. Bueno, a ver, Facundo Hernández debía haber dicho, yo tengo las evidencias y las aporto, no las tuvo. Yo tengo, este, usted tiene una mirada, pero mi mirada va a... Pero tampoco lo hizo. Y esto no es en defensa de Macri. Entonces repitió, lo, lo, como una especie de, 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 de cosa automática, y eso no es una respuesta científica. Una consultora muy conocida, yo no la nombro porque el cliente al que le pidió los datos, le pidió que no la publique. Pero si la gente Facundo Manes quiere saber, seguramente, o alguien quiere saber, se va a enterar. ¿Mm? Analizó el impacto del ataque de Manes a Macri. Bueno, fue similar, ahora les voy a plantear los números, a la caída que sufrió Milei cuando se metió con el tema de trasplante de órganos. Hay que decirlo, Milei cayó y, a, y después se recuperó. La consultora mide esta imagen y potencia electoral. A ver si me hago entender, Pancho y... y... Y Seferino, presta atención. En septiembre, antes de las declaraciones, Manes tenía un 43% de imagen positiva. Sin embargo, en octubre esa imagen positiva, que estaba en 43, bajó al 37. En septiembre, Manes tenía un 35% de imagen negativa. En octubre, después de las declaraciones, la imagen negativa, y este es el dato más fuerte, trepó al 52%. En septiembre, ante las declaraciones, la potencia electoral de Manes era similar a la de la mayoría que sueña con ser presidente, si se mezclan las preguntas. A ver, tenía un 10% de personas que lo votarían, sí. Un 26% de 
que probablemente lo votarían. Decía, lo voto probablemente. Y un 54% que no lo haría. Después de sus declaraciones, pasó a tener la siguiente cifra. Solo el 4% dijo que lo votaría. Solo un 16% que probablemente lo votaría. Y un 67% que no lo haría nunca. Para que se entienda, Amanes en Junto por el Cambio casi lo están viendo como una especie de quinta columna que podría poner en riesgo el triunfo eventual en 2023. ¿Se entiende lo que digo, Sefreino, no? Sí, claro, claro. Y es correcto, es una lectura que... Claro, es el riesgo de él de siempre, ver, ver que la gente lo vea, los votantes de Juntos por el Cambio, como muy funcional al cristinismo para romper toda la coalición. Mm. La sociedad pide coherencia. A vos, Milet, te puede gustar más o menos, pero siempre dice lo mismo. Eh, Macri te puede gustar más o menos. Después pudo hacerlo o no hacerlo, pero siempre dice lo mismo. La oposición sabe que no tiene asegurado el triunfo. Lo decía el otro día Martín de Taz. Pero este ritmo, todo indica que el oficialismo, es decir, para nosotros, el peor gobierno de la historia reciente, ahora con Alberto queriendo ser reelecto, va a terminar perdiendo la elección. Algunos datos para entender por qué. Datos de, de, de la coyuntura y otros datos para atrás. El viernes se va a conocer el índice de inflación del mes de septiembre. Y todo parece indicar que va a estar más cerca del 7 que del 6%. Pancho, ¿no? ¿Qué tenés vos? Arriba del 6,5. Mm, arriba del 6,5. Mm. O sea, bajaría un poquito. No, perdón, que no me lo empiece a vender el gobierno como, como un, un gol de, de, de media cancha en la final. Es altísimo. De es, es altísimo, altísimo ¿no? Sí, sí. Estamos de acuerdo. Bueno. El último informe de Argentina en datos, el, el sitio que recomiendo, muestra que los salarios del sector público fueron los únicos que le empataron o le ganaron a la inflación, que llegó, según la medición, al 71% anual. Ahí lo tenés. Los trabajadores informales son los que más están perdiendo con el brutal aumento de precios porque sus salarios crecieron solamente, los que más crecieron, ¿no? El 59%. Y escuchá y mirá este otro dato brutal que demuestra la magnitud de la incompetencia. También de, del sitio Argentina en Datos. En 2019, para comprar el mismo auto, un modelo chico, se necesitaban casi 20 salarios. ¿Hoy saben cuántos se necesitan? ¿Cuántos se requieren? De 2019 a hoy, ¿eh? 43 salarios. Ahí lo tenés. Y un número más que revela la enorme desesperanza que atraviesa el país. Hace poquito te contamos que en España hay cerca de 200.000 argentinos que se fueron en busca de una vida mejor. Se están yendo 60 argentinos por día, los más jóvenes, los que sienten que tienen más futuro. Bueno, entre 2019 y 2021, el número de solicitudes de argentinos para residir en Uruguay se multiplicó por 6. Y en 2022 se estima que va a llegar casi a los 8.400 personas, individuos. Más que en cualquier año anterior a la pandemia. Ahí lo tenés el cuadro. ¿Yo por qué recomiendo siempre el sitio Argentina en Datos? No los conozco a su responsable, pero cuando vos vas y los chequeas, porque no solamente te empacha de números, también te ayuda a entender. Ahora mismo, Argentina en Datos tiene un tuit fijado con un video que te explica el impacto del déficit fiscal crónico de la Argentina sobre tu vida y sobre la mía. ¿Por qué el déficit fiscal de Argentina es malo para tu vida? Hoy, el gasto es el doble que el promedio que hubo entre 1990.